，奴才给皇上、皇太后、皇后请安。启禀皇上，奴才奉命护送韩部公主入宫，现在已将公主带至殿外。召回将军一路辛苦，带她进来吧。是。把面纱摘掉韩部的相见公主，愿为太后和皇上献舞，望公主一舞，表韩部对太后、皇上的敬慕之情。皇娘可愿观他一舞啊？哀家未曾见过韩部舞蹈，乐意一观。好，赐座召回将军。谢皇上。新奇，这三春盛景，如何比得上这倾城一舞啊？见公主舞得入神，却不知在御前三尺，不能见兵刃。你刚远道而来，究竟有何事，要这般对自己啊？韩启，对不起，我活着不能和你在一起，但我的灵魂会与你相聚。
拦住他，护住他。韩氏，你真以为御前就能让你为所欲为吗？韩启是你何人？你为何要为他殉死？韩启是我未婚的夫婿。未婚夫婿，回皇上，回太后。韩相见公主之前，确实曾有婚约，但此婚约早已取消。所谓韩启也已身死，这韩相见公主，她至今还是未嫁之身呢。虽然未嫁，可我永远是韩启的未亡人。韩启对我一片情真，若不是因我来这里，他又怎会一路追我而来？又怎会遇到雪崩，被冰雪没身而死？韩启已死，的确可惜。可是你也该明白，你父亲送你入宫是为表和睦之意。你如今为了韩启企图殉死，岂不是辜负了你父亲的心意，变成不孝不治之人吗？韩相见，哀家知道你伤心，不过人已去了。你若再行什么不智之举，只会害了更多活着的人。皇额娘所言极是，韩相见，朕知道你伤心。今日的事情，朕不会怪你。相见公主一路风尘辛苦，又兼饱受惊吓。哀家让人替你在京中安排一个宅子，先住下。隔几日，皇帝会给你一个外命妇的名位，让你以尊荣之身回到你父亲身边。好，皇娘，一切都安排妥当了。韩氏即刻入宫。玉华，带韩氏到承乾宫去更衣沐浴，好生歇息一下。是。皇帝，你曲解了哀家之意，难不成你决意要让韩氏入后宫吗？请皇娘成全。皇帝，皇上，韩氏刚刚御前殉死，眼下即刻入宫，只怕他心性未殉。皇后啊，朕自有分寸，皇后不必多言。吕月，即刻打理承乾宫，若打理不好的话，朕唯你是问。这。都散了吧，朕回养心殿了。无辜送皇上。奴才告退。皇帝说是奉皇太后懿旨，你们都坐在此，可曾看见哀家下过什么旨意吗？儿臣无能。请太后恕罪，皇后，你的确无能，但咱们皇帝心气太硬，谁也动摇不了。哀家原想给韩氏一个外命妇的名位，让她可以安然度日，也可安抚韩部那些其余人等，却没成想。皇帝陡然生了招纳后宫的心智，此女入宫，怕是后宫将无宁日啊！哎，哀家回宫了，恭送皇额娘，恭送太后。
，都散了吧。今日之事真是骇人听闻，若非亲眼所见，我真不敢相信。皇上简直像是迷了心窍一般。我陪了皇上大半辈子，从未见他看一个女子的眼神如此一览情密。皇上一身胸怀大略，为何到了中年才这把撩发少年狂？或许是一时之兴呢。不过，姐姐，韩氏既然已经入宫了，眼下由不得咱们了。在皇上那儿，姐姐还是谨慎为先，少说为妙吧。皇上如今这个样子，我说什么，他还听得见吗？哀家从未见过皇帝这般神魂颠倒的样子，这才是初见。那韩氏往后在宫中，可怎生了得？行与不行的，这韩氏都已经入了宫了。嗯，红颜祸水呀、啊！哎，主儿，奴婢是伺候您的宫女，名叫喜珀。您有什么使唤的，尽管吩咐。这是承乾宫，虽然您的名分还没定，但皇上把这赏给您一个人居住。您瞧，这皇上有什么东西都往咱们这赏赐呢。那个钟可是西洋人进贡的，皇上喜欢的很，都拿出去。这是皇上赏赐的呀，你们也都出去。哀家叫你来，是想再问问你这个韩氏的事情。此女子一进宫，便在御前殉死，瞧着。也全无留在宫里的意思，皇帝这是一定要留下他吗？皇娘请息怒。儿子留韩相见在宫中，并非只是为了儿女私刑，而是另有大用。什么大用？韩相见在边地各部，颇得尊重。儿子留他在宫中当嫔妃，一则可是亲好仁慈，二则也可借联姻。来密切咱们大清与边地各部的关系，所以即便韩相见有时不懂规矩，儿子也就宽容些。你真这么想？是啊，韩提不是只为了送一个女儿来做外命妇的。他既然有此美意，儿子自然笑纳。哼、嗯，哀家。没什么可叮嘱你的，分寸二字，你自己掌握。还有，即便要册封他，也缓一缓，别逼出什么事儿，反倒坏了你的亲好之意。儿子明白。他这几日还是不怎么用膳啊？是啊，除了刚来的那日大哭了一场，接下来便是这样，老是望着远方，一待就是一天，送来的东西也不要，宫里的膳食也不大用。这般的不食人间烟火。皇上，五阿哥来了，在御书房等您呢。嗯，相见，那朕先回去了啊。
花马，自相见公主入宫，边地各部首领轮番入境，示好我大清。且各部人心安稳，大兴屯田，百姓勤于耕种，安居乐业。花马，花马，啊，你接着说。回花马，儿臣说完了。哦，说完就好。这边地乃是韩氏的故乡，尤其是韩部，务必尽心尽力，不得有失。儿臣明白。皇阿玛，承乾宫之事，儿臣也有听闻。儿臣想，你说，相见公主入宫，本是其父要求，他为韩启之死伤心怨恨，却又不得不在乎孝道。若是有韩体守信一封，告诉他安心留在宫中。念他也不敢违背。好，好，立刻派人去办。是。皇上频频进出承乾宫，碰了一鼻子的祸也不在乎。六宫嫔妃们，暗地里对承乾宫抱怨的抱怨，诅咒的诅咒，但当着皇上的面，他们都一声不吭。乖觉顺势，太后都管不了，旁人还能如何？原想着皇上是一时兴起，可谁知过了这些时日了，皇上对韩氏还是如此癫狂。我真真是搞不明白了。皇上手握天下，什么样的女人不巴巴自己送上门来？如今。遇到一个野性难驯的，不免被勾起了征服之心，不到手誓不罢休。这就是求之不得，才辗转反侧罢了。我看皇上对韩氏不顾一切，怕是什么过头的事儿，他都做得出来的。是啊，皇上如今是盛世天子，做什么都没有顾忌了。皇上又去承乾宫啊？怎么了？没什么，奴才就是觉得韩主老是给您碰鼻子灰，你也没必要这么上心啊。宫里多的是的主子等着您宠幸啊。你懂什么？朕从来没有求之不得过，猜他喜欢什么，朕很开心。臣妾请皇上安。你怎么来了？皇上可是要去承乾宫？你也来啰嗦啊？皇上，臣妾是担心韩氏，特意前来的。哦。韩氏刚入宫中，未免不习惯，所以才心情烦闷，举止失措。臣妾想着，若是在饮食上有韩部的厨子，给他做些家乡的食物，或者让他的族人就近照顾侍奉，也可解闷儿啊。令主这些主意真是不错，是不错。朕之前怎么没想到呢？除此之外，还有些什么？若不然，就让韩部再进献些歌舞。总比整日闲呆着好啊！好，好